ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ਜਸਕਰਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਸਰੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:30 ਵਜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਵੈਲਕਮ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਬ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤੋਂ ਕੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੜਤੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਕੇਲ ਦਿਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਥੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰੀ ਥੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਔਰ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹਮ ਲੋਗ ਜੈਸੇ ਨਾਮ ਲੇਤੇ ਹੈ ਅੱਜਕਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋ ਮੁਝੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਬੜੀ ਜਾਦਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਾਦਤੀ ਯੂੰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਇਹ उनकी जो शख्सियत की पूरी जानकारी मुझे लगता है ये नहीं थी या जानबूझ करके कुछ लोगों ने गलती करी क्योंकि अगर आप कोलंबिया विश्वविद्यालय का एक डॉक्यूमेंट पढ़ें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब अंबेडकर को 5 जून 1952 को एलएलडी की एक उपाधि दी जो डिग्री दी उनको मानक डिग्री दी एलएलडी की और उसमें लिखा उनके बहुत सारे आयाम पर्सनालिटी के जो उनके आयाम थे उन्होंने क्या-क्या किया जैसे कि उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क थे जा करके उन्होंने पहले एमए की और उसके बाद पीएचडी की पॉलिटिकल साइंस में फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए वहां पर उन्होंने एक लॉ की भी डिग्री करी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक विच उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी उसके बाद इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के बाद भारत आए वो प्रोफेसर बने वो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निर्माता कहलाए जिसको लोग मानते नहीं है लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मैं
सिटीजन बन गए हैं हर जगह उनकी बात होने लगी है तो अब केवल बाबा साहब अंबेडकर को केवल एक दलित मसीहा कहना उनके साथ जादती होगी ये बात जब मैं सोचता हूँ मेरा किसी पॉलिटिक्स के साथ इतना संबंध नहीं है तो मेरे मन में या एक आम आदमी के मन में भी यही बात आती है कि ये दलित लीडर थे ये उसके मन में ये बात कैसे आई क्या ये कोई आप बोलोगे कि ये जानबूझ के किया गया या ऐसे ही एक नेचुरल फिनोमिना था कि वो दलित लीडर के रूप में देखिए देखिए दोनों तरफ से इसको कहा जा सकता है एक तरफ तो ये कि ये जानबूझकर किया गया क्योंकि जो हमारी किताबें थी उनमें बाबा साहब को नहीं पढ़ाया गया कि उन्होंने भारत के लिए क्या किया जब वो संविधान लिख रहे थे तो क्या वो केवल दलितों के लिए लिख रहे थे जब वो हिंदू कोड बिल बना रहे थे तो वो भारत की पूरी महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बना रहे थे वो केवल दलितों के लिए तो नहीं काम कर रहे थे वो जब कहते हैं कि हमारा देश समता स्वतंत्रता बंधुत्व पर चलेगा इक्वलिटी लिबर्टी और फ्रांटिटी पे चलेगा तो क्या वो दलितों के लिए केवल कह रहे थे वो तो पूरे समाज के लिए कह रहे थे और कनाडा में रहने वाला व्यक्ति और क्या जानता होगा कम से कम इतना तो जानता होगा मल्टीकल्चरलिज्म जब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि माइनॉरिटीज इन इंडिया विल हैव देयर ओन राइट उनको अपनी भाषा का आगे बढ़ाने का हक होगा उनको अपनी भाषा के स्कूल सूखने का होगा उनको अपने धर्म को प्रचारित करने का पूरा अधिकार होगा तो ये जो आत्मा है मुझे लगता है ये पूरे भारतवर्ष के निर्माण की आत्मा थी जो संविधान के अंदर वो पिरो रहे थे तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ाया जाना चाहिए था किताबों में उस प्रकार उनको ब्लैकआउट कर दिया गया तो ये एक सोची समझी साचिश लगती है लेकिन दूसरी तरफ उनके मानने वाले गरीब तबके के लोग थे गुरबत के मारे लोग थे जिनको सताया गया जिनको हिंदू धर्म ने बाकायदा प्रताड़ित किया उनको कभी आदमी नहीं समझा इंसान नहीं समझा अछूत समझा उन लोगों ने बाबा साहब को अपना मसीहा मान लिया तो केवल ये मसीहा की उम्र जो चीज थी वो उभर गई और जो वास्तविक उनके और आयाम थे उसको दबा दिया गया तो मुझे लगता है ये दोनों प्रकार की चीजें साथ में हुई लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्नीस सन इक्यानबे के बाद जब एक बार बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया भारत सरकार ने तो मुझे लगता है एक नया जो है बहस छिड़ गई है और अब बाबा साहब अम्बेडकर के जो विभिन्न पर्सनैलिटी के आयाम हैं उन पर जो है डिस्कशन हो रहा है जी ये बहुत अच्छी बात है अभी हमने हिंदू धर्म का जिक्र किया जी डॉक्टर अम्बेडकर की रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या थी क्या वो आइडियलिस्टिक थे या परमात्मा में विश्वास था बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया सुनते कभी वो सिख बनने गए थे पहले ये उन इसके बारे में थोड़ा बताया देखिए मेरा मानना यह है जहां तक मैंने पढ़ा है बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा रिलीजन साइंस ऑफ रिलीजन्स उस समय तक एक विधा आ गई थी उस समय एक सब्जेक्ट हुआ करता था डिसिप्लिन साइंस ऑफ रिलीजन्स को पढ़ा उन्होंने और विश्व के सभी बड़े धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया और यहाँ तक कि किस तरह धर्मों का प्रचार और प्रसार प्यूरिटन से लेकर के और मध्यकाल के अंदर किस तरह अरब्स जब पावर बने और भारतवर्ष में पश्चिम मतलब पाश्चात्य कालों के अंदर जिसे एंशंट इंडिया में किस तरह जो नंद डायनेस्टी होती है और वो बुद्ध को किस तरह मानती इन सब का अध्ययन किया ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट का अध्ययन किया उन्होंने बाकायदा गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन किया और इन अध्ययन के बाद उन्होंने ये बात कही कि विश्व में अगर सचमुच समाज के अंदर नियंत्रण चाहिए तो धर्म बहुत आवश्यक है अच्छा उन्होंने ये बात को माना कि बिना धर्म के समाज के अंदर नियंत्रण नहीं हो सकता कंट्रोल इज नेसेसरी और लॉ कंट्रोल नहीं कर सकता पूरी तरह लॉ के केवल एक रोक तो सकता है लेकिन लॉ पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकता इसलिए व्यक्ति को धर्म की बहुत आवश्यकता है और ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिसके अंदर निर्बाध रूप से स्वतंत्र रूप से व्यक्ति उसको प्रैक्टिस कर सके यानी कि उसके बीच में जो भगवान धर्म और भगवान के बीच में जो बिचौली आ गए हैं उसकी वो मतलब भर्सना करते थे और वो कहते थे कि नहीं विश्व में बहुत सारे धर्म हैं सब एक ही चीज बताते हैं लेकिन उनका मार्ग अलग अलग है इसलिए वो चाहते थे कि ऐसा मार्ग कि हम 
अच्छा तो ढूंढे लेकिन हमारा मार्ग जो है अलग प्रकार का मार्ग होगा उस मार्ग के अंदर कोई बिचौलिया नहीं होगा उसके अंदर कोई किताब हमको बाधित नहीं करेगी उसके अंदर कोई ऐसा शिवाला नहीं होगा जिसके अंदर हम घुस ना सकें क्योंकि वो अपने लोगों के लिए ज्यादा परेशान थे क्यों उन लोगों को जिनको सताया गया मारा गया निकाला गया बहिष्कृत किया गया जिनको किताब पढ़ने नहीं दी गई जिनके कान में सिगला पिघला व सीसा डालने की बात कही उसके लिए कौन सा धर्म होगा तो एक ऐसा धर्म जिसके अंदर कोई मध्यस्थता बिचौलिया ना हो बीच में जो है भगवान और उसके बीच में ना आए कुछ इस तरह की अगर वो किताब नहीं पढ़ सकता तो इसका मतलब वो धर्म नहीं जानेगा तो बाबा साहब ने कहा नहीं कि अगर आप केवल और केवल इस तरह के जीवन शैली का पालन करते हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं कैसी जीवन शैली उन्होंने बुद्ध धर्म से लिया कि आप झूठ नहीं बोलेंगे आप जिसे कहना चाहिए किसी को मारेंगे नहीं चिड़िया चुड़ुंगर को भी नहीं मारेंगे आप चुराएंगे नहीं किसी की चीज आप सुरा और मध्यपान नहीं करेंगे आप कामेशु आप जो है जो काम वासना है उससे दूर रहेंगे अगर आप इन सब का पालन करते हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं ऐसा उनका मानना था और इसीलिए उन्होंने जब धर्म को चुना भी बुद्ध धर्म को चुना तो उनके बीच में चुनौती थी कि दलित अगर मान लीजिए कोई दूसरा धर्म चुनते हैं तो उनकी अस्मिता पर प्रहार हो जाएगा वो क्या होंगे तो बाकायदा बात चली और पंजाब वो गए और उन्होंने जब इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने बाकायदा पंजाब से लोगों से पैसा मांगा और ये बाकायदा किताब में लिखा हुआ है कि पंजाब से पैसा जो चला वो पैसा पहुंच नहीं पाया बाबा साहब तक ये भी तथ्यात्मक है और शायद अगर वो हो जाता तो हो सकता है इतिहास कुछ दूसरी तरफ करवट लेता और बाबा साहब ने डिक्लेयर किया था कि आप कितने लोगों को सिख धर्म से सीधे सीधे जोड़ सकते हैं तो ये बात प्रमाणित है लिखित रूप में है कि बाबा साहब ने वास्तविकता में सिख धर्म ग्रहण करने की जरूर इस बात पर मंत्रणा की थी जी आ... रिजर्वेशन डॉक्टर अम्बेदकर का जब नाम आता है तो रिजर्वेशन जुड़ जाती है जे मतलब अच्छा है या बुरा है ये मालूम नहीं रिजर्वेशन के बारे में क्या डॉक्टर अम्बेदकर ने संविधान के वो खुद निर्माता थे लॉ मिनिस्टर बने वो अब तक अपलिफ्टमेंट हुई क्यों नहीं दलित की जिनके लिए रिजर्वेशन थी देखिए रिजर्वेशन को हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में रिजर्वेशन है क्या रिजर्वेशन जो है जिसको कहते हैं कि रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि कुछ सीटों का बंटवारा दलितों के लिए कुछ सीट रिजर्व हो जानी चाहिए ये रिजर्वेशन का मतलब निकाला जाता है नौकरियों में सीट रिजर्व होनी चाहिए राजनीति में सीट रिजर्व हो जानी चाहिए बाबा साहेब ने जब पहली बार इसकी बात कही तो उन्नीस सौ बाईस में रिप्रजेंटेशन दिया था उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई एक अच्छी सरकार क्या होती है एक अच्छी सरकार एक व्हाट इज ए गुड गवर्नमेंट तो उन्होंने कहा गुड गवर्नमेंट गिव्स दी रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल टू हार्नेस देयर कैपेसिटी उनके अंदर जो क्षमता है उसको वो किस तरह मांज करके आगे बढ़ाएं ये एक सरकार जो होती है अच्छी सरकार होती है दूसरी अच्छी सरकार वो सरकार होती है जो लोगों को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन देती है उनकी नुमाइंदगी वो खुद करें तब एक अच्छी सरकार हुई ये अच्छी सरकार नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को जानता हूं मैं आपकी आकांक्षाओं को जानता हूं तो मैं अच्छी सरकार है वो कहते हैं कि आप केवल आकांक्षाएं जानना आपकी चाहत जानना मानना ये अच्छी सरकार नहीं होती अच्छी सरकार लोगों को खुद अपनी नुमाइंदगी करने का मौका देती है तो इस तहत उन्होंने कहा कि हमको सेल्फ रिप्रेजेंटेशन चाहिए एक बात दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जाके ना हो पैर भी भाई वो क्या जाने पीर पर आई आप हमारी दर्द हमारे दुख को नहीं समझते हैं इसलिए आप हमारे लिए कानून कैसे बना सकते हैं तो इसलिए हमको आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए प्रतिनिधित्व तो देना चाहिए तीसरी बात उन्होंने ये कही उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने जो भारत के बहुत कद्दार लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक मेमोरेंडम दिया था ब्रिटिश को मैं अठारह की बात कर रहा हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई आप जो ब्रिटानिया साम्राज्य आया है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी में अपनी नौकरियों में भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देता और यहां पर केवल गोरे गोरे जो है नौकरियों में है 
तो ये अगर गोरे लोग रहेंगे तो हमारी क्षमता का क्या होगा हमारी कैपेसिटी का क्या होगा हमारी तो कोई क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बन नहीं पा रही है तो इसलिए भारतीयों को भी ब्रिटानिया साम्राज्य की ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए बाबा साहब ने सीधी लाइन खींची और उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटानिया साम्राज्य तो डेढ़ सौ साल पहले आया और आप अभी से कह रहे हो कि आपको नौकरी में नौकरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा और आपकी क्षमता मरी जा रही है लेकिन दलितों की क्षमता तो आपने हजारों सालों से उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया पढ़ने का अधिकार नहीं दिया उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं दिया तो उनकी क्षमता का क्या होगा इसलिए ये एक मॉरल प्रश्न भी है कि उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चीज मांगी थी वो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन मांगा था सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मैं अपने भाग का विधाता खुद बनूंगा तभी मेरे जीवन के अंदर कुछ बदलाव आएगा चौथी बात जो है एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है एक अच्छी डेमोक्रेसी वो होती है जिसके अंदर राजा और रंक का जो डिफरेंस है वो कम होने लगे अगर केवल एक समाज कानून बनाता रहेगा और दूसरा कानून सहता रहेगा तो जो कानून बनाने वाला है वह तो राजा हो जाएगा और जो कानून सहने वाला वो रंक रहेगा तो राजा और रंक अगर बने रहे तो फिर डेमोक्रेसी नहीं आएगी बिल्कुल जब तक रंक राजा ना बन जाए और राजा रंक ना बन जाए कि हां मैं भी कानून कैसे बनाया जाता है यह सीखूं और जो पाने वाले हैं कानून वो भी सीखें तो कानून का आदान प्रदान बनाने वालों में और पाने वालों में आदान प्रदान होते रहना चाहिए तब एक सशक्त डिमोक्रेसी बनेगी बाबा साहब का रिजर्वेशन से यही मतलब था कि जब सभी समाजों के लोगों को लगातार उनका ब्यूरोक्रेसी में जुडिशरी में यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधित्व तो मिलेगा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तब एक माकूम मतलब मुकम्मल जमहूरियत बन पाएगी वरना जमहूरियत नहीं बनेगी कुछ लोग हमेशा राज करते रहेंगे और कुछ लोग राजा और रंक बने रहेंगे तो इस चीज को बदलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे लेकिन कालांतर में उसको रिजर्वेशन कर दिया गया वास्तविकता में बात बन नहीं पाई है और आज अगर भारतवर्ष में देखें जुडिशरी न्यायालय में कहा दलित है कोई भी आप न्यायालय उठा लीजिए उद्योग में देख लीजिए उद्योग धंधों में कहा है वो विश्वविद्यालय में देख लीजिए आप ब्यूरोक्रेसी में भी देख लीजिए कि जो कोटा है उनका पूरा नहीं हो पाता तो वास्तविकता में जो रिजर्वेशन की मंशा थी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिनिधित्व की वो लागू नहीं हो पाई और इसको चंद नौकरियों का खिलवाड़ समझ करके इसको घटा दिया गया इसको इसके इसके पूरे प्रभाव को धूमिल कर दिया गया और अब वह मनस्य की स्थिति लोग बना लेते हैं कि मेरी वजह से उसको नौकरी मिल रही है तो ये जो स्थिति है मुझे लगता है कि आज की जनता को यह समझना चाहिए कि रिजर्वेशन केवल चंद नौकरियों का सवाल नहीं है वो एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन का बात है जैसे कि कनाडा में भी आप देखेंगे मल्टीकल्चरलिज्म के तहत सभी समाजों को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है तभी एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है यहां पर तो हम कहेंगे कि हमको भाई हम इंडियन हैं तो हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए लेकिन बैक होम क्या इंडिया में आप ऐसा सोच रहे हैं कि दलितों को भी उनका प्रतिनिधित्व चाहिए तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन को उसके मूल भावना के साथ समझना चाहिए इसमें एक क्वेश्चन यह आता है कि इसको डिजाइन भी डॉक्टर अम्बेडकर ने किया दलितों के लिए किया इतने साल हो गए लेकिन दलितों की हालत में वो सुधार नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला गलत था उसको लागू ठीक से नहीं किया गया जहाँ भी प्रोसेस में या धीरे धीरे हुए मुझे लगता है कि देखिए रिजर्वेशन से बाबा साहब का ये कई मंतव्य नहीं था कि इससे पूरी की पूरी जमात उठ जाएगी बाबा साहब रिजर्वेशन के माध्यम केवल एक माध्यम था कि हाँ भाई ये भी एक तरीका हो सकता है क्योंकि हमको उनके अंदर ये आस बधानी है कि देखो तुम्हें अब ये नहीं है कि अधिकार नहीं है आई बनने का पीसीएस बनने का अधिकारी बनने का कर्मचारी बनने का तुमको टीचर बनने का ऐसा नहीं है अब अधिकार मिल गया है आपको लेकिन उनको ये पता था कि समानता के अधिकार के साथ साथ फिर भी लोग रोड़े अटकाएंगे आप इक्वल हो गए हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट मिले इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन का प्रावधान बनाया कि नहीं इनकी सीट अगर रिजर्व होगी तो इनको मिल जाएगा दूसरी बात कि रिजर्वेशन से 
व्यक्ति का उत्थान होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है कलेक्टिव डेवलपमेंट नहीं होता है कि पूरी की पूरी समाज जो है उसके साथ और परिवार में एक व्यक्ति को मिल सकता है कितनी नौकरियां हैं भारतवर्ष में अगर हम भारतवर्ष की नौकरियों की गणना करें तो इंडियन लेबर कमीशन की एक रिपोर्ट है आईएलओ की इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की उसके तहत यह कहा जाता है कि भारतवर्ष में जो पब्लिक सेक्टर का जॉब है उसमें एक करोड़ सत्तानबे लाख जॉब है वन करोड़ एंड नाइन्टी सेवन लैक्स जॉब क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी पब्लिक सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट इन सब को मिला करके अब एक लाख एक लाख सत्तानबे हजार जॉब हैं तो अगर उसमें मोटा मोटा मान लें तो साढ़े बाईस परसेंट दलितों का एस और एस का रिजर्वेशन है तो साढ़े बाईस परसेंट दो करोड़ का करीब करीब पैंतालीस लाख जॉब है तो दो करोड़ का पैंतालीस लाख जॉब पच्चीस करोड़ की आबादी पर पैंतालीस लाख जॉब मिलेंगी और अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें यह कहा गया है कि अभी तक आज तक केवल पैंतीस लाख जॉब मिली हैं अगर हम मान भी लें कि पैंतीस लाख जॉब मिली हैं तो यह चौबीस करोड़ आदमी कैसे जीता है जो दलित है चौबीस करोड़ दलित क्या रिजर्वेशन के सहारे जी रहा है तो इसलिए ये जो प्रोपोगेंडा है पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा कि दलित केवल रिजर्वेशन के सहारे जीता है मुझे लगता है इसको भी काटना चाहिए इसको इसको एनालाइज करना चाहिए कि यार ये जो दाई की जनाई है मल की सफाई है कबर की खुदाई है अन्न की उपजाई है कलपुर्जे की बनाई है ये आदमी कौन है ये यही दलित समाज का आदमी तो है जो सुबह उठ करके खेती भी कर रहा है मल की सफाई भी कर रहा है नाली की भी सफाई कर रहा है और जो कल पुर्जे की बुनाई के अंदर 2000 सेंटीग्रेड में भी काम कर रहा है तो ये अपनी मेहनत से भी जी रहा है इसको थोड़ा सा अगर हमने राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दे दिया तो इसमें क्या बुराई है तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन की अभी पड़ताल पूरी तरह से जिस प्रकार में गणना होनी चाहिए वो एनालिसिस हुई नहीं है जी जी डॉक्टर वेख हम ये बात ऐसे ही जारी रखते हैं एक मशहूर ब्रेक के बाद जी आ, दोस्तों असी आज गलबात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक कुमार होना दे सोशोलॉजिस्ट ने इंडिया तो बहुत वे जवाहर लाल नहरू यूनिवर्सिटी तो कैनेडा के खास तौर पर डॉक्टर अंबेदकर यादगारी लैक्चर ले इतने पहुँचे ने तो उन्होंने चार नवंबर को एस एफ यू सरी कैंपस के डेढ़ बजे ये एक विशेष लैक्चर देना उत्ते जरूर पहुँचो ये गलबात अभी इसी तरह जारी रखते हैं एक कमर्शियल ब्रेक तो बाद चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम का जिसकरण शो में एक बार फिर तो स्वागत दोस्तों अच्छ असी गलबात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक कुमार होना के नाल जवाहर लाल नहरू यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़े विद्वान सूँ मौका मिले असं उन्होंने बेनती की थी कि साढ़े स्टूडियो में आकर सा गलबात कर डॉक्टर बी आर अंबेदकर बहुत कुछ असी उन्होंने बारे सुनते हैं बहुत कुछ असी ऊपरी ऊपरी जी जानकारी भी रखते हैं पर आ, ओ, क्योंकि इस कित्ते जुड़े ने इस प्रोफेसर न जुड़े ने उन्होंने बहुत डूगी खोज की आ पढ़ाई की है इस बारे सो बहुत सारिया मिथ्स जड़िया सा मन के बनिया है वो असी अपने प्रश्न के ना उन्हों तो क्लीयर करने की कोशिश कर रहे हैं जी डॉक्टर विवेक फिर तो स्वागत है जी जय जी धन्यवाद धन्यवाद जी जी डॉक्टर साहब हम जैसे बात कर रहे थे एक बात और आती है थोड़े दिन पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया उसमें भी ये बात हो रही थी क्या भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया या जो संविधान वो बनाना चाहते थे ये वही संविधान है या कुछ लोगों ने उस संविधान में कुछ चेंजेस कर दिए और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे ये वो नहीं है इसके बारे में थोड़ा क्लियर देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये स्पीच एक है उनकी बाबा साहब अम्बेडकर 26 नवंबर उन्नीस की ओके okay. ये आखिरी दिन है कंस्टिट्यूंट असेंबली का जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान पूरा हो गया था उसको बाबा साहब अम्बेडकर सौंप रहे थे उस समय के प्रेसिडेंट और उनको कहते हुए उन्होंने एक लंबी स्पीच दी तो ये स्पीच एक प्रमाणिक ऑथेंटिक स्पीच है ये कोई लेक्चर बाहर दा नहीं है क्योंकि ये जो है बाबा साहेब असेंबली विच स्पीच दे रहे थे ऑन रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है और ये आप चाहें तो पार्लियामेंट भारत की पार्लियामेंट द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट है उसमें पब्लिश भी हुई है तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भाई जो मैं यहां पर आया था तो मैं तो आया था ऐसे ही अपने लोगों के हक हकूक की रक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दाखिल हुआ था लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे जो है चेयरमैन बना दिया जाएगा 
तो बाबा साहब ने बतौर चेयरमैन 141 दिन काम किया जी। उसके पहले संविधान निर्मात्री कमेटी जब बनी तो दो साल भारत की जो संविधान कमेटी बनी दो साल ग्यारह महीने और अट्ठारह दिन तक लगातार उसने जो है काम किया था ये भारत की संविधान सभा की बात है उसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर चेयरमैन चुने गए जिसमें 141 दिन उन्होंने बतौर चेयरमैन काम किया उसमें सात मेंबर थे सात में से छह या तो कोई मर गया या कोई बीमार हो गया या कोई जो है बहुत दूर रहता था इसलिए वो आ नहीं पाता था और ये बात टी टी कृष्णमाचारी ने कही है जो कि संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने कहा कि सात में से छह आदमी तो गायब हो गए तो पूरा काम बाबा साहब अंबेडकर पर पड़ा और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि संविधान हमारा तीन सौ पंचानबे आर्टिकल है उसके अंदर और आठ जो है उसमें शेड्यूल है 395 आर्टिकल्स को बाकायदा सजोना और इतना नहीं बाबा साहब अंबेडकर जो विभिन्न 12-13 कमेटियां थी जैसे कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स कमेटी फॉर फ्लैग कमेटी फॉर यूनिवर्सल कोर्ट कमेटी फॉर एक्चुअली स्टेट राइट्स इन सब बाबा साहब उसमें से आठ कमेटी में भी काम कर रहे थे तो इसको देखते हुए बाबा साहब ने कहा कि पूरे संविधान में सात हजार के आसपास अमेंडमेंट आए जब संविधान बना तो सात हजार अमेंडमेंट आए सात हजार छह सौ थे सात हजार तीन सौ थे उसमें से बाबा साहब अंबेडकर ने सातों हजार अमेंडमेंट पढ़े और उसमें से पांच हजार दो सौ अमेंडमेंट उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है ये वाजिब नहीं लगते हैं इनकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है उसको दरकिनार किया और उसमें से दो हजार सात सौ तैतालीस अमेंडमेंट को उन्होंने समायोजित किया इनकॉर्पोरेट किया और तब तीन सौ पंचानबे आर्टिकल वाला हमारा संविधान पैदा हुआ तो अब आप ये बताइए कि जो आदमी दो साल ग्यारह महीने और 18 दिन लगातार काम करे 141 दिन चेयरमैन के रूप में काम करे 700 सात हजार अमेंडमेंट पढ़े एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर पार्लियामेंट में संविधान जब बन रहा था तो कितनी बार खड़े होकर के बोलते थे इसका मैंने अध्ययन किया और मैंने कंस्टिट्यूंट असेंबली डिबेट पर पढ़ा कि बाबा साहब कितनी बार खड़े हो रहे हैं बोलने के लिए तो बड़े मजेदार मुझे यह लगा कि आठ और नौ बार तो डेली वो खड़े होकर के बोलते थे मूव करते थे कभी डिफेंड करते थे कभी अमेंडमेंट लाते थे लेकिन किसी किसी दिन वो पच्चीस पच्चीस बार खड़े होकर के बोलते थे अब आप ये बताइए कि इतना सारा जो काम किया है उसमें कहीं भी लाग लपेट नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने यह काम नहीं किया यह लिखित रूप में प्रमाणित रूप में कितनी बार वो खड़े हो रहे हैं आपको दिख जाएगा आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट देखें तो मेरा गुजारिश होगी दर्शकों से आपके टेलीविजन चैनल पंजाबी के माध्यम से कि कृपया करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट पढ़े जरूर और तब बात करें कि बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया नहीं बनाया अब बात आती है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया था वो आज है कि नहीं है या तो ये बात बाबा साहब से पूछी गई बाबा साहब से पूछी गई कि आप जो संविधान बना रहे हैं क्या इट विल स्टैंड टेस्ट ऑफ द टाइम क्या ये समय को बर्दाश्त कर पाएगा तो बाबा साहब ने एक बहुत माकूल उत्तर दिया कि किसी भी किसी भी राष्ट्र का किसी भी देश का संविधान उस समय की जो जनता होती है उसकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एस्पिरेशन द पीपल दैट टाइम जो लोग हैं उनकी चाहत क्या है उनकी मंशा क्या है उसको वो बताता है अब आज हमने बनाया और आज ये मंशा है लोगों की अगर ये कल मंशा नहीं रहेगी तो मैं क्या कर सकता हूं इसलिए यह कह देना कि संविधान हमेशा के लिए बना दिया यह मैं नहीं समझता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आने वाले समय में कौन लोग इसको चलाएंगे इसकी राजनीति क्या होगी राजनीतिक लोग कौन होंगे उनकी क्या क्या मापदंड होंगे तो मैं यह कैसे कह सकता हूं कि मैं जो संविधान बना रहा हूं और इसलिए उन्होंने यह कहा किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बनाया जाए अगर उसको चलाने वाले लोग गलत होंगे तो अच्छे से अच्छा संविधान भी खराब दिखाई पड़ेगा लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो 
खराब से खराब संविधान भी अच्छा दिखाई पड़ेगा इसलिए संविधान कभी भी एक जैसा एक समय में ये नहीं है कि वो एक रिजिड डॉक्यूमेंट होता है वो परिवर्तन समय के साथ परिवर्तन होता रहता है नहीं।, नहीं तो फिर धर्म में और संविधान में अंतर क्या रहेगा जैसे धर्म एक वर्ण बन गया तो उसके अंदर परिवर्तन आप जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि वो मान्यताएं हैं लेकिन जो संविधान है वो व्यक्ति की सुविधा के लिए है समाज की सुविधा के लिए है कम्युनिटी की सुविधा के लिए है अगर वो सुविधा जो चीज नहीं है उसको हटा करके दूसरी चीज लाई जा सकती है तो मुझे लगता है कि इस समय आज का संविधान जो 125 इसमें बदलाव हो चुके हैं अमेंडमेंट आ चुके हैं तो वास्तविकता में आज की समय का वो प्रतिनिधित्व तो करता है बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था मूल भावना वही है इसीलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इट के नॉट बी चेंज हमारी पॉलिटी वही है हमारी हमारी ब्यूरोक्रेसी वही है करने का तरीका वही है तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो संविधान नहीं है तो दोनों बातें इसके अंदर लागू होती हैं और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने एक फ्लेक्सिबल कानून बनाया था ना कि एक रिजिड कानून बनाया था जी जब डॉक्टर अंबेडकर की हम बात करते हैं तो एक और बड़ा नाम महात्मा गांधी जी का साथ में आता है जी दोनों ने देश के लिए लड़ाई की आज़ादी के लिए बहुत सा काम था बड़े लीडर थे कुछ लोग इन दोनों को अलग अलग करते हैं कि ये उलट थे एक दूसरे के वन डिग्री पे कुछ कहते हैं जिन इनका मकसद इनका निशाना दोनों का एक था गरीब लोगों की भलाई लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग था आप महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर को कैसे देखते हैं देखिए मुझे लगता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी पर जो है जो शोध हुआ है वो अभी मतलब बहुत अधिक हो गया है उसके अंदर तो इतना अधिक शोध हो गया है कि हर एक पल पर उनके रिसर्च हुई है और उनकी जो पिक्चर बनी गांधी 200 करोड़ की बनी हैं और रिचर्ड एटनबरो जैसे लोगों ने बनाई और बेंस किंगले जैसे लोगों ने उसमें जो है क्या किया उसको पता नहीं कितने अवार्ड्स मिले लेकिन आप ये देखिए कि पूरी पिक्चर में गांधी पूरी पिक्चर में कहीं अम्बेडकर दिखाई देते हैं कहीं अम्बेडकर दिखाई नहीं देते ये क्या है इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है अंबेडकर की पर्सनालिटी से पाश्चात्य देशों के रिसर्चर को भी कि उनकी पर्सनालिटी जो है वो सचमुच गांधी को क्वेश्चन करती है लेकिन बाबा साहब अंबेडकर पर जब पिक्चर बनती है जब्बार पटेल की तो उसमें गांधी हर तरफ दिखाई पड़ते हैं ये क्यों इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाबा साहब अंबेडकर को आत्मनिर्भर रूप से इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के रूप में एनालाइज नहीं कर सकते क्या उनको सापेक्ष रख के ही एनालाइज करना चाहिए क्या मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं घालमेल है इसको इससे बचना चाहिए अब मैं आता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर की पर्सनालिटी को अगर आप देखें तो शिक्षा और दीक्षा और पाश्चात्य तरीके और उसके बाद जो उनका जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंदर भारत के अंदर जो वो है विश्वास वो एक रूप दूसरा है गांधी के आराध्य देव टॉल्स्टॉय हो जाते हैं बा, बाबा साहब अंबेडकर के आराध्य देव बुद्धा होते हैं कबीर होते हैं जो यहाँ के गुरु और संत परंपरा है वो होते हैं फूले साहू होते हैं लेकिन गांधी के टॉल्स्टॉय होते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका एनालिसिस है सिविल डिसोबिडियंस का वो भी थौरों से आता है जो अमेरिकन है तो कहीं ना कहीं उनको ये देखना पड़ेगा कि बाबा साहेब अंबेडकर का जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है वो किस प्रकार आधुनिकता मोटर्निटी और ट्रेडिशन परंपरा इन दोनों को मिला के किस तरह व्यक्तियों के उत्थान की बात कर रहा था व्यक्तियों के अधिकारों की बात कर रहा था क्योंकि गांधी जी के मसाइल दूसरे थे वो दूसरे समाज में पैदा हुए थे उनके पास ऐसा नहीं था कि उनके समाज अपने समाज के क्योंकि वो मोड़ बनिया थे तो ऐसा नहीं था कि उनके समाज का कोई प्रॉब्लम होगी थी प्रॉब्लम नमक बनाने की प्रॉब्लम उनके समाज की थी ऐसा नहीं है कि जो डांडी मार्च था वो केवल और केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ता था मेरा अभी जो रिसर्च आया है जो लोगों ने वहां ओरल ट्रेडिशन में बताया कि वो जो डांडी मार्च था नमक बनाने का जो आंदोलन था वो बनियों के विषय में भी था क्योंकि उनके 
अधिकारों पर भी हनन हो रहा था तो एक प्रकार गांधी जी के परिवार या गांधी जी के समाज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी प्रॉब्लम थी कि वो देश की प्रॉब्लम को देखे लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के पास क्योंकि वो उस समाज में पैदा हुए थे इसलिए उनको उस समाज की भी प्रॉब्लम देखनी थी और उनको उस समाज की प्रॉब्लम देखते हुए भारत की भी प्रॉब्लम देखनी थी लेकिन जब वो भारत की प्रॉब्लम देखने की बात करते थे तब उनको नेहरू दरकिनार कर देते थे तो उनको दूसरे लोग दरकिनार कर देते थे तो उनको जो योगदान देना था बाबा साहब अंबेडकर को वो पूरी तरह से भारतवर्ष के जो उस समय की लीडरशिप थी वो ले नहीं पाया और ले पाया तो वो संविधान में दिखाई पड़ता है तो बाबा साहब अंबेडकर यद्यपि उनको समता स्वतंत्रता इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटन नहीं मिलती है उसके बावजूद भी वो हमारे संविधान में की प्रस्तावना में ये बात कह देते हैं इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इस आधार पर हमारा समाज बनेगा ये तस्वर भी नहीं था उस समय तो कि हम समता स्वतंत्रता बंधुत्व पर समाज बनाएंगे और बाबा साहब अंबेडकर उसको अपनी प्रस्तावना में डालते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है वो लिखित रूप में देखा जाना चाहिए कभी किसी ने इनका कंपेरेटिव एनालिसिस भी किया बहुत लोगों ने किया कंपेरेटिव एनालिसिस किया लेकिन गांधी पर जो पहली किताब लिखी गई फॉरन कंट्री में लिखी जाती है उन्नीस में बाबा साहब अम्बेडकर उस समय ग्यारह साल के थे 1902 से गांधी पर लगातार रिसर्चेस होती चली पाई हैं बाबा साहब अंबेडकर पर पहली रिसर्च जो हुई है वो अमेरिका की एक प्रोफेसर बाद में बनी एलेनार जीलियट 1964 में आके वो रिसर्च करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर और इनके बीच में रिसर्च का जो मापदंड है वो कितना अलग है लेकिन अगर आज के समय में बाबा साहब अंबेडकर का एनालिसिस किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार की भीड़ उमड़ती है बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर जन्म दिवस 14 अप्रैल पर या 6 दिसंबर जब उनका परनिर्वाण डेथ एनिवर्सरी होती है या दशहरे के दिन जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था वो जो अपार जन भीड़ का सैलाब दिखाई देता है उससे बाबा साहेब अम्बेडकर को आंकना चाहिए या उनकी जो मूर्तियां लगी हैं और ये मूर्ति सरकार ने नहीं लगाई है ये लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई अपना पेट काट करके मूर्तियां लगाई हैं गांधी जी के बरक्ष उनको नहीं खड़ा करने की बात है बल्कि आत्मनिर्भर रूप में बाबा साहब अंबेडकर को हमारे समाज के लोग जो भारतीय समाज के लोग हैं जो पिछड़े समाज दलित समाज के लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जो सम्मान नहीं मिला वो मिलना चाहिए तो मुझे लगता है आज के दिन ग्रास रूट से गांव से लेकर के चौपाल से लेकर चौराहे से लेकर के और चौरंगी लेन तक बाबा साहब अंबेडकर की धूम है ये ये केवल अनायास नहीं हुआ है और ये किसी के खिलाफ भी नहीं है ये समानांतर संस्कृति का सृजन है क्योंकि किसी भी देश में केवल एक संस्कृति नहीं होती विभिन्न संस्कृतियां होती हैं और उनके मानने वाले लोग होते हैं मुझे लगता है सबको उनका अपना अपना उनका योगदान और उनकी इज्जत मिलनी चाहिए और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए उसको तब कहीं एक मुकम्मल समाज बन पाएगा डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के साथ एक नाम और भारत में जब डाउन टूडेंस की बात आती है तो मार्क्स का जुड़ता है कि अगर वो क्लास स्ट्रगल के आ, साथ ये रेवोल्यूशन जहाँ इस तरह कुछ करते तो वो ज़्यादा कारगर होता आ, कास्ट को छोड़ के कि कास्ट डिवाइड करती है जी तो क्लास आ, दो दो क्लासेस हो जाती है ये ये वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं हो सकता था नहीं मुझे लगता है कि मार्क्स को जो लोगों ने पढ़ा और जो हम लोग की रीडिंग है मार्क्स की वो बहुत अंतर है हम मार्क्स को एक आर्थिक जगत का व्यक्ति नहीं मानते क्योंकि वो केवल मार्क्स एक आर्थिक जगत के क्लास की बात कर रहा था मार्क्स का जो पहला आर्टिकल है उसकी जो पहली उसकी एनालिसिस है प्रिफेस टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी या दूसरी किताब जर्मन आइडियोलॉजी या तीसरी किताब गडरसिस इन सब के अंदर उसका क्या लक्ष्य आखिर व्यक्ति व्यक्ति का वो प्रोड्यूस क्यों करता है ये बात वो कर रहा है मार्क्स कि वाई पीपल प्रोड्यूस उसने कहा व्यक्ति संचय के लिए नहीं प्रोड्यूस करता प्रॉफिट बनाने के लिए प्रोड्यूस नहीं करता उसको अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए प्रोड्यूस करता है और प्राइमरी नीड है उसकी बायोलॉजिकल नीड 
जैविक नीड है और उसकी भूख लगती है उसको इसलिए वो प्रोड्यूस करता है और वो जब प्रोड्यूस करता है तो वो फिर अंतर क्रिया करता रिलेशनशिप बनाता है और इस रिलेशनशिप बनाने के अंदर वो दूसरी रिलेशनशिप बनाता है जो उसकी प्राइमरी नीड है तो फिर सेकेंडरी नीड होती है उसको फिर क्वेंच करने के लिए सेटिस्फाई करने के लिए वो फिर रिलेशनशिप में जाता है और इस रिलेशनशिप में उसको जाना ही है वो कुछ भी नहीं रोक सकता किसी तरह नहीं रोक सकता इट इज विदाउट हिज विल दट ही टू एंटर इन टू रिलेशनशिप और इस रिलेशनशिप में क्लास बनती है और क्लास जब बनती है तो बट नेचुरल है कुछ लोग ऊपर हो जाते हैं कुछ नीचे हो जाते हैं तो क्लास इज नॉट ओनली इकोनॉमिक कैटेगरी क्लास इज ए सोशल एंड कल्चरल सांस्कृतिक और एक सामाजिक निकाय भी है जो वर्ग हम बता रहे हैं लेकिन हमारे लोग भारत वर्ष में केवल कहते हैं ये इकोनॉमिक कैटेगरी है ऐसा नहीं है इकोनॉमिक तो बाबा साहब अंबेडकर ने कंपेयर किया बुद्धा को और कालमार्क्स को अच्छा हाँ बाबा साहब ने किताब लिखी किताब लिख रहे थे पूरी नहीं हो पाई उसमें लिखी उन्होंने काल मार्क्स और बुद्धा और उन्होंने कहा कि दोनों में समानताएं हैं ये बात दूसरी है कि वो दो हजार दो सौ पचास साल पहले पैदा हो गया था आ, मतलब बुद्धा पैदा हुए थे दो हजार मार्क्स से दो हजार दो 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 हजार दो सौ पचास साल पहले क्योंकि अठारह सौ अठारह सौ अट्ठारह में पैदा होते हैं काल मार्क्स और बुद्धा पैदा होते हैं पांच सौ तिरसठ बी ईसी में तो एक तरह से दो हजार साल का ढाई हजार साल का डिफरेंस है तो ढाई हजार साल के डिफरेंस में कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता इसके बावजूद उन्होंने कंपेयर किया तो उन्होंने कहा कि तीन समानताएं हैं दोनों एक चीज कह रहे थे बुद्धा और काल मार्क्स कि फिलॉसफी का वास्तविकता में फंक्शन क्या है सोसाइटी में फिलॉसफी का यह मतलब नहीं है कि वो समझे कि किस तरह उत्पत्ति हुई और किस तरह ये जो है विश्व बढ़ा दोनों में समानता यह है कि दोनों ये कह रहे थे कि संसार में बहुत प्रॉब्लम है और इस फिलॉसफी का काम है कैसे प्रॉब्लम को दूर किया जाए ये समानता दूसरी समानता यह है कि ये जो दिक्कत होती है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से होती है निजी संपत्ति की वजह से माँ बाप में झगड़ा होता है पिता पुत्र में झगड़ा होता है रिश्तेदारों में झगड़ा होता है और समाज समाज में झगड़ा होता है तीसरी बात ये कह रहे थे कि दोनों ये कह रहे थे कि ये दूर की जा सकती है कैसे दूर की जा सकती है यहां पर आके डिफरेंस हो जाता है मार्क्स और बुद्धा में वो मार्क्स ये कहता है कि हम जब दूर करना है तो हम वायलेंस को भी लेकर के दूर कर सकते हैं जिसको बाद में लेनिन और स्टेलन ने यूज किया रशिया के अंदर और करके अगस्त रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई उसको करके दिखाया लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं अगर ये रेवोल्यूशन होनी है तो वो व्यक्ति के अंदर आंतरिक रेवोल्यूशन होगी और आंतरिक रेवोल्यूशन के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भाई व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने कहा जो मैंने भाषण दिया है जो मैंने वैल्यूज दिए हैं इक्वलिटी लिबर्टी और फ्रैटर्निटी ये मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया बाबा साहब ने यह भी कहा कि आई डिड नॉट टेक दीज थ्री वैल्यूज समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया है यह मैंने बुद्धा से लिया है इट इज नॉट पोलिटिकल ये राजनीतिक नहीं है ये सामाजिक है क्योंकि आप समानता के लिए कानून बना सकते हैं सब समान है आप समानता के लिए कानून बना सकते हैं आप स्वतंत्रता के लिबर्टी के लिए कानून बना सकते लेकिन भाईचारे के लिए कानून नहीं बना सकते भाईचारा तो व्यक्ति अपने आप स्वयं बैठेगा और गुरु रविदास ने कहा जैसे कि आपने बताओ कह रविदास खलास चमारा जो हम सहरी सुमित हमारा तो जो हमारे साथ बैठेगा खाएगा पिएगा वही तो हमारा भाई हुआ तो ये जो भाईचारा है इस भाईचारे के लिए आप कानून नहीं बना सकते और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा भाईचारे के लिए धम्म की आवश्यकता है धर्म जो है वो भाईचारा तभी आएगा लॉ से नहीं आ सकता लॉ से भाईचारा आप नहीं ला सकते क्योंकि आप कितना गवन करेंगे और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने आपके जिसे कहना चाहिए धम्म की जो क्रांति है उसको मार्क्स की क्रांति पर ऊपर रखा जी जी डॉक्टर विवेक आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारी ये बेसिक बातें जो हमारे पास थी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में वो हमने आपसे की लेकिन समय इजाज़ नहीं दे रहा 
पूरे कनाडा में आपको लोग इस वक्त देख रहे हैं कोई मैसेज उनके लिए मुझे लगता है कि मैं सभी कनाडा के भारतवासियों को वहाँ से आए हुए जो डायस्पोरा के लोग हैं जो कैनेडियन हो गए हैं आप उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने निकल करके अपनी मेहनत और मशक्क़त से इस राष्ट्र को भी पल्लवित किया है जीवित किया है और इसकी जो डेवलपमेंट में वो अपना योगदान कर रहे हैं और इस योगदान को वो और करें जिससे कि भारत के राष्ट्र का और सरफक्र से ऊपर हो कि नहीं भारतवासी जहाँ भी जाता है वो उस ज़मीन का जो है किरदार अपना अदर का अदा अदा करता है और उस ज़मीन के विकास के बारे में भी उसी प्रकार योगदान करता है जिस प्रकार वो अपने घर में करता है जी डॉक्टर विक बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों ये नाल ही अज का प्रोग्राम अभी इतने समाप्त करते हैं बहुत सारिया डॉक्टर भीम राव अंबेडकर होना जुड़िया दार्शनिक गल् भी की असी फिलोसफी भी डिस्कस की और बहुत डूगी गल् और कई बार कि सारिया किताबा पढ़ने तो बाद एक दो गलों में सीखने मिलती है अज असी कोशिश की कि उन्होंने सारिया गलों का जो करक्स आ डॉक्टर साहब जो सारा पढ़ते हैं वो असी उन्हों को बहुत सारी नॉलेज जिन्ने के समय लै सके साशिश से आने वाले समय में इस तरह असी जुड़े रहेंगे सोमवार मिला दोस्तों इसे प्रोग्राम के नवे विषय के नवी शख्सियत अलविदा